。如果声音有记忆的话，那这会是我们最美好的回忆。我喜欢你，无论未来会发生什么样的事情，我都会陪在你身边。拉开天窗，沐浴阳光，仿佛你在身旁，在屋顶读着诗。于露西，这是张总。张总，这就是我们配小师妹的演员于露西。张总好。你就是于露西。能挤掉梁依依上位，看来你还是有点本事。这样吧，你现在就在现场给我配上一段，只要能征服我，我就认了。别紧张，可以的。来，不用进录音棚了，也不用配什么画面，你就在这儿说就行。准备好，我们就开始。三师兄，我在蜀中看到了你的剑，可是追出去的时候，你却已经走了。我料想，要要要要要真。什么情况这是？这就是你们林总千挑万选的优秀人才。张总，于露西刚刚过来，有一些紧张，我们先听听他之前配的话。用不着，我就要听现场的。我再跟你说一句。如果今天配的没问题，我现场现在就可以拍板。可以啊，那就让他稍微准备一下，一会儿进棚好好给你录
怎么会不记得小师兄呢？他他他是最疼我的。再再再说了，就就算我就真的忘了他，大大大大师兄画了他快一百年。我我我怎么怎么会认不出？优秀人才，几句台词说成这样。林总，看来以后就别叫什么小师妹了，就叫小结巴吧。我就想不通了，你们为什么一定要用这个小结巴，非要换掉梁依依呢？段总，于洛欣是个新人，临场发挥他确实有些紧张。这叫有些紧张吗？几句台词啊，说成这样。张总，您先别激动，我们换掉梁依依真的处于综合考量。第一点，梁依依的声音不是我想要的；第二点，我们两个人私底下确实有一些误会，他肯定不会回来了。那你倒是给我找一个好的解决方案啊！我有想，马上 Echo 榜就要冲榜了。本来我们就要借这次的机会来宣传刘洋，整个配音团队也会通过成功的冲榜，来证明他们每个人的实力。你看这样可以吗？好，林楠，我最后再给你一次机会。你这个违约可不是一次两次的，如果再有类似的事情发生，你和你的团队一起滚蛋。师傅，你知道吗？我小时候啊，一直有一种幻想，就是我能像齐天大圣一样，踩着七彩祥云出场，让所有人都仰望我，喜欢我。现在。你给了我这朵七彩祥云，是我不争气，没猜中，我让大伙失望，让你失望。我知道你心里很难受，不必自责，我管你的。是我让大家失望。师傅，不怪我，怪谁？师
这么，对不起。慢点、啊。哎，哇！你姐什么时候回来？我姐说她公司有点忙，得晚点回来了。大伯，你这手艺真是绝了，半个小时做这么多道菜。那是啊，关键是这个集成烹饪中心给力啊，蒸烤啊，要什么他都能办到。平常你不在家，我姐三天两头就拿方便面打发我，我都快营养不良了。哎。西西啊，喂，啊，你什么时候回来啊？我做了好多好吃的，都是你喜欢吃的。啊，我今天有点忙，别晚一会儿。哎呦，呃，老爸呀，马上要就要出差了，你看，你你你能不能？啊、哎，现在是关键时期，我不能拖大家后腿。哦，好吧，啊，好的，好的。优秀人才，几句台词说成这样，看来以后就别叫什么小师妹了，就叫小结巴吧。哎，大伯，你今天怎么走这么急啊？哦，八点钟有个团嘛。大伯，你可以啊，千里奔波就为了给我姐做顿饭。怎么样？我要不做这些好吃的，你能沾这么大光吗？也是，要没您做饭啊，我今天估计又是泡面凑合凑合了。<笑>哎呀，你小子有口福啊！是啊，哎，大伯车在哪儿？我送你过去啊。哎，不用了，给我吧，给我吧，啊，哎，不要凉了啊，凉了你赶紧热，你姐吃啊、哦。那行，大伯注意安全啊。嗯。回来啦！哎呀，我还以为这是走，见不到你了呢。我这刚加完班回来，你你说你也不等我吗？我给你做了好多好吃的，一会儿啊，你跟小琴一块吃啊，都是你喜欢吃的菜。<笑>谢谢爸。哎，嗯，谢什么谢啊？只要我女儿喜欢啊，老爸就高兴。<笑>爸，嗯，你这次多久回来？嗯，两周啊，回来老爸还给你做好吃的啊、嗯。但是老爸有个要求，把你喜欢吃的菜单给我写出来。喜欢吃什么，老爸给你做什么。嗯，你不是带团去了吗？哎，我手机又忘带了。哦，我去帮你拿。哎。那是我手机响呀，是你的在响。叫，爸，哎，老曹，我手机找到了，哎哎哎，马上来啊，马上来。爸，拜拜。这这这是配音还顺利吧？就，挺好的。挺顺利的，会越来越顺利的啊！嗯。
说我是不是绑到周朝了呀？我问你个问题，你到底是认可他的专业选了他，还是因为喜欢玉露溪才选他的？我很欣赏他，你应该相信我专业上的判断。是，既然没有任何私人情感，那你有什么好摇摆不定的？我只是欺负自己。今天这么关键的时刻，我应该提前帮他调整好心理状态了。他们都是新人啊，事发突然，换谁谁不慌呀？我本来以为今天会是他的高光时刻，只是没想到，高光又变质暗。你看，之前那几个新人出问题的时候，你很快就帮他们调整过来了。关键就是因为你足够了解他们。那你有没有想过于露西的问题？是不是就是你没有很了解他们？看来你一点都不了解我。我最喜欢什么？我最讨厌什么？我最想要的东西是什么？我每天的情绪是开心还是难过，你都不知道。看吧，你什么都不知道。其实你不了解我姐，你可算回来了。怎么是你啊？你姐她不在家吗？不在。啊。你知道她去哪儿了？我找她有事儿。她说怎么了？她今天配音出了一些状况，我想多了解了解她，能帮帮我。我婶婶很早以前就过世了，之前学校写作文，题目是我的妈妈，我姐就写了她想象中的妈妈。写的特别有感情，就被老师当成范文当众朗读。我的妈妈有一头乌黑的长发，脸上永远挂着微笑。李露西，你是个骗子！你妈妈早就死了，大骗子！来嘲笑我姐是骗子，在瞎编，因为她妈妈早就过世了，而且那时候她还小，小孩子也不知道去辩解，就站在台上边哭边念。从那以后，我姐只要一紧张或者压力很大的时候，就会开始结巴。可是我平时看你姐她说话挺努力的，她正经结巴了好长一段时间呢。后来就是因为喜欢上麦达，就是你。只要一有麦达的节目，她就在收音机前跟着一句一句的念。从那之后吧，他的结巴才慢慢治好了。看在你是麦大的份上，该说的我都说了。现在能帮我姐的只有你了，希望你说到做到啊。
所伤。只有你的爱会偏袒，值得你的赎罪。家中放荡，是你背道前尘风浪，是你让我把记忆锁上。只有你的爱会偏袒，记得你的赎罪。家中放荡，是你背道前尘风浪，是你让我把记忆锁上。老姐，我先回学校了，菜你记得热热吃。爸，你怎么回来了？又忘了什么东西啊？啊，不是，呃，我一想啊，今天晚上那个团啊，就几个人，是个小团，没什么意思，我就给推了。呃，关键是，我这个身体不太舒服，我想歇两天，顺便再陪陪你。爸，你身体不舒服？没事吧？啊，没有事啊。你是不是还没吃饭、啊？我刚回来。嗯，小手都能冰凉了。赶紧收拾收拾，我给你做好吃的。爸，其实我现在不太饿。赶紧赶紧快去。尝一尝于师傅的面有没有退步啊？嗯，香。谢谢爸。嗯，你下次啊，这牛舌就不用藏了。啊，没没没有藏啊，是这样的啊，老爸没有时间给你呃卤好，呃，跑了好几条街才买到的，尝一尝，跟爸爸的手艺比，谁的好吃？没有老爸的好，是不是啊？嗯，别说话，哎，吃吧吃吧。我还记得你上学的时候啊，在学校受到了欺负啊，突然说话就磕磕巴巴的啊，于是啊，我就给你做了牛舌面，连吃了好几天，哎，后来就好了。时候知道，那我不知道。哎，我们不是说好了吗？今天回来我们吃饭庆祝的。哎，你又说到加班没有时间，但是在楼下看到你的时候啊，你就在那抠手啊。哎呀，我就想啊，姑娘一抠手肯定是有事了。这次配音没有配好啊？不是没配好，是完全配砸了。哦，配砸了！哎呀，没有事，没有事。来，吃面，把这面吃了就好了啊。嗯，以前吃这个面就有用，现在肯定有用。对。慢一点，慢一点，小天又不在，没人跟你抢的。<笑>嗯。
好吃。你吃面，爸爸给你三个死啊！过几天呢，有一个精品团，我们爷俩能不能一块去啊？以前呢，哎，我们说好了要出去旅游，现在正好。你也有时间了，哎，我也有时间了，我们一块出去旅游，好不好啊？爸，嗯，还有牛舌吗？哎，有有有有有，哎，有有。好，今天我们讲第四讲，关于如何去捕捉韵律<咳>。我们有的时候会说一个人说话好听和不好听，说他的表达，你听着听着就就就觉得很 loop， 就是像循环圈一样，老是一个调。这个就很难作为一个演员来作为表达。那么，怎么样才能把这个事情要找到呢？其实人说话的时候是有韵律的，它就像一首音乐一样。啊，比方说吧，我我们说，那这个人说话是这样，这个人说话也说这些台词，那个人说话也是这几句台词，为什么他们三个人的说的台词会不一样呢？我们来说一个钢琴，啊，比方说我们这儿同样一架斯坦威，啊，这，呃，谱子大家也都是听到过的，那么我们在这，呃，按照这个谱子我们来弹啊，我们也没有弹错，所有的都弹对了。但是怎么听，是吧？别人听我弹的，你弹的，可能都像打铁的。那唯有朗朗弹的，他是音乐家，为什么？这就产生了一个，就是一个韵律的问题。韵律是直接表达情感的。那么，怎么样才能把这个韵律柔和到你所表达的内涵里、内容里？比如说，这个人说话啊，很动情。这个人说话。很让人中听，啊，或者说这个人说的很和蔼，这个人说话很果断，他实际上这些东西都是韵律。韵律是什么？轻重缓急。通过轻重缓急表达出你的态度。好，今天这讲就讲到这儿。期待一刻，贴近时刻，我的心跳动起来，指尖触碰你的轮廓，从没想过这个结果，我不期而遇的相遇。原来命运很早就注定了你，不是循环这段回忆，每个故事都关于你。你像梦境降临的那爱，从蓝色破影了，无法阻挡的。你的眼神指引着我，悄然无声，却很炙热。从来从那风影了，那就确定了。请原谅我太过执着，只是爱你爱得太深刻。
的，你的眼神指引着我，敞开无声，却很炽热。只是害你。